ஹாய் ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு ஜேக்கப்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பிரியாணி டேஸ்ட்டில் ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் சீராபின் ஃபிஷ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் வறுக்கும்போது உடையாமல் இருக்கிற மீனை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சேர்த்துருக்க மிளகாய்த்தூள் வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அதனால் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் வந்து கூடவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மீன் எல்லாம் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீன் கூட மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ரைஸ் வந்து வேக வச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து தண்ணி நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் நெய் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை நெய்க்கு பதிலாக ஆயிலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு அண்ணாச்சி முக்கு ரெண்டு கருப்பு ஏலக்காய் ரெண்டு பச்சை இலக்காய் நாலு கிராம்பு கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் கால் டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் கால் டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாயை இடித்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசியை இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணி டேஸ்ட்டில் பண்ணுறதுனால நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து எடுத்துருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் ரைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் பிரியாணி அரிசி உங்களுக்கு முக்கால்வாசி எந்தா தான் பிடிக்கும்னா செவன் மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரைஸ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு சாதத்தை ஒரு பிளேட்டில் குட்டி ஆற வச்சுருங்க ரைஸ் அப்படியே ஆரட்டும் அடுத்து நம்ம ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மீனை இதில் சேர்த்துக்கோங்க மீனை சேர்த்ததும் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க மீன் சேர்த்த உடனே இதை வந்து திருப்பி போட்டுறாதீங்க இது ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இன்னொரு சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வறுக்கும் போது உடையாத மீனாக பார்த்து எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்துருக்குன்னு இதே பேனில் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸும் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த பேன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே பேனில் மீனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லா மீனையும் எடுத்தாச்சு ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு மீன் பொறித்த அதே எண்ணெயில் கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் கால் டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இது பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் அதில் ரெண்டு தக்காளியை நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்து இது வந்து பேஸ்ட் மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க 
தக்காளி பேஸ்ட் மாதிரி வந்ததும் ஒரு கத்து கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா இலைய சேர்த்துட்டு இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க புதினாவும் மல்லி இலையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இது கூட இந்த தக்காளிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே ரைஸில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் மீன் வறுக்கிறதுக்கும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த மீனை இதில் சேர்த்துட்டு மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் வந்து எண்ணெயிலே நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க நம்ம இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல உங்களுக்கு கீழே வந்து தக்காளி அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மீனில் நம்ம வேக வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ரைஸ் வந்து உடையாமல் மெதுவாக கலரி விடுங்க உங்களுக்கு வந்து கலராக வேணும்னா ஃபுட் கலர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இல்லைட்டா சாஃப்ரன் மில்க்கு கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தக்காளியோட கலரே சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கரம் மசாலா சேர்க்கும் போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ரைஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே ஃப்ரைட் ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துடலாம் கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்ததும் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான பிரியாணி டேஸ்ட்டில் ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜேக்கப்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட